Libro de Nehemías, capítulo primero. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías capítulo 2 Sucedió en el mes de Nisam, en el año veinte del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa dices? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franquen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo, Zambalat, Oronita, y Tobías el siervo Amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. 
Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí tres días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, «Levantémonos y edifiquemos». Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Zambalat, Oronita, Tobías el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, «¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey?» Y en respuesta les dije, «El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén». Nehemías capítulo 3 Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a él edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel, junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a Helios restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a Helios y frente a su casa, Gedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus arrojos, y mil codos del muro hasta la puerta del muladar. 
reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet, a Kerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus arrojos. Salum, hijo de Caloce, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus arrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Asbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, restauró otro tramo. Desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urias, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa, y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel, y después de él Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel, restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo de Sexto, de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Nehemías capítulo 4 Cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías, y los árabes, los amonitas, y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, 
y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, «No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas». Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, «La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros». Nosotros, pues, trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, «Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse». Nehemías capítulo 5 Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, «Nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir». Y había quienes decían, «Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre». Y había quienes decían, Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros». Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije, Nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues, no tuvieron que responder. Y dije, No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. 
Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, «Así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío, y respondió toda la congregación, «Amén», y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de Helios en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien. Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nehemías capítulo 6 Cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Homo. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, Yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Zambalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, «Se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, «Hay rey en Judá». Y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, «Reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte». Entonces dije, «¿Un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré». Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul, en cincuenta y dos días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. 
porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Juanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Nehemías capítulo 7 Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, «No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol». Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani, Mardoqueo, Bilsam, Misperet, Bigbai, Neum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, dos mil ciento setenta y dos. Los hijos de Cefatías, trescientos setenta y dos. Los hijos de Ara, seiscientos cincuenta y dos. Los hijos de Paat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, dos mil ochocientos dieciocho. Los hijos de Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Satu, ochocientos cuarenta y cinco. Los hijos de Sakai, setecientos sesenta. Los hijos de Binui, seiscientos cuarenta y ocho. Los hijos de Bebai, seiscientos veintiocho. Los hijos de Asgad, dos mil seiscientos veintidós. Los hijos de Adonicam, seiscientos sesenta y siete. Los hijos de Big Bai, dos mil sesenta y siete. Los hijos de Adin, seiscientos cincuenta y cinco. Los hijos de Ater, de Ezequías, noventa y ocho. Los hijos de Asum, trescientos veintiocho. Los hijos de Besai, trescientos veinticuatro. Los hijos de Arif, ciento doce. Los hijos de Gabaón, noventa y cinco. Los varones de Belén y de Netofa, ciento ochenta y ocho. Los varones de Anatot, ciento veintiocho. Los varones de Bet Asmebet, cuarenta y dos. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, setecientos cuarenta y tres. Los varones de Ramá y de Jeba, seiscientos veintiuno. Los varones de Micmas, ciento veintidós. Los varones de Bet El y de Ai, ciento veintitrés. Los varones del otro Nebo, cincuenta y dos. Los hijos del otro Elam, mil doscientos cincuenta y cuatro. Los hijos de Arim, trescientos veinte. Los hijos de Jericó, trescientos cuarenta y cinco. Los hijos de Lod, Adid y Ono, setecientos veintiuno. Los hijos de Sena, tres mil novecientos treinta. Sacerdotes, los hijos de Gedaía, de la casa de Jesúa, novecientos setenta y tres. Los hijos de Imer, mil cincuenta y dos. Los hijos de Pasur, mil doscientos cuarenta y siete. Los hijos de Arim, mil diecisiete. Levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, setenta y cuatro. Cantores, los hijos de Asaf, ciento cuarenta y ocho. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, 
los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Azufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padom, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resim, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía y los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcom, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Asebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adom e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y se llamó del nombre de Elias. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de cuarenta y dos mil trescientos sesenta, sin sus siervos y siervas, que eran siete mil trescientos treinta y siete, y entre ellos había doscientos cuarenta y cinco cantores y cantoras. Sus caballos, setecientos treinta y seis, sus mulos, doscientos cuarenta y cinco, camellos, cuatrocientos treinta y cinco, asnos, seis mil setecientos veinte. Y algunos de las cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dracmas de oro, cincuenta tazones y quinientas treinta vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra veinte mil dracmas de oro y dos mil doscientas libras de plata. Y el resto del pueblo dio veinte mil dracmas de oro, dos mil libras de plata y sesenta y siete vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Nehemías capítulo 8 Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para Helio. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilesías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, 
porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, Amén, Amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, «Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley». Luego les dijo, «Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor». No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo, Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, «Salid al monte y traed ramas de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso» para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Libro de Nehemías, capítulo 9 El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno, y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y aliaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. 
y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra. ¿Por qué sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día? Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columnas de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo. Y les diste juicio recto, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su serviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner el caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición, y dijeron, Este es tu Dios, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste cuarenta años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbom, y la tierra de Og, rey de Basam. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas, y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron, y se deleitaron en tu gran bondad pero te provocaron a ira, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Les soportaste por muchos años, y les testificaste con el Espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. 
mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, ¿no se ha tenido en poco delante de ti el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día? Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, enos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas, y por nuestros sacerdotes. Nehemías capítulo 10. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetom, Baruc, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasías, Bilgai y Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas, Jesuá, hijo de Asanías, Binuí de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos, Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani, Beninu, los cabezas del pueblo, Paros, Paad Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonai, Bigbai, Adim, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Orif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesulam, Esir, Mesisabel, Sadoc, Jadua, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Olaes, Pila, Sobek, Reum, Asabna, Maasías, Aías, Anán, Anán, Maluk, Arim y Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes, los sacerdotes, 
los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová a nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías capítulo 11 Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suerte para traer uno de cada diez para que morase en Jerusalén, Ciudad Santa, y las otras nueve partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades. Los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo, y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares, y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron cuatrocientos setenta y ocho hombres fuertes. Estos son los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías y tras él, Gabai y Salai, novecientos veintiocho. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de Helios, y Judá, hijo de Senoa, el segundo en la ciudad. De los sacerdotes, Gedaías, hijo de Joyarib, Jaquín, Seraías, hijo de Ilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroham, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, jefes de familias, 242. Y Amasai, hijo de Azareel, hijo de Azai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Sabetai y Jozabad, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, 
el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Gedutún, todos los levitas en la santa ciudad eran doscientos ochenta y cuatro. Los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, ciento setenta y dos. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel, y Sia y Grispa tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, de los hijos de Asab, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesasebel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiyat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecabseel y sus aldeas, en Jesuá, Molada y Bet Pelet, en Azar Sual, en Berseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecoma y sus aldeas, en Em Rimom, en Sora, en Jarmut, en Sanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Berseba hasta el valle de Inom. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Jeba, en Micmas, en Aía, en Betel y sus aldeas. En Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboin, Nebalat, Lod, y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Nehemías capítulo 12 Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Gedaías, Salú, Amoc, Ilesías y Gedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesuá. Y los levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban los cantos de alabanza. Y Babbuquías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Jesúa engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joyada. Joyada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadua. En los días de Joyasim, los sacerdotes jefes de familia fueron de Seraías, Meraías, de Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanán, de Melicu, Jonatán, de Sebanías, José, de Arim, Adna, de Merayot, Elecai, de Ido, Zacarías, de Ginetón, Mesulam, de Abías, Sicri, de Miniamín, de Modaí, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joyarib, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amok, Eber, de Elías, Asabías, de Gedaías, Natanael. Los levitas en días de Eliasib, de Joyada, de Johanán y de Jadúa fueron inscritos por jefes de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el Persa. Los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, 
para alabar y dar gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub, guardas. Eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joyasim, hijo de Jesuá, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, alterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Jeba y de Asmabet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha, sobre el muro, hacia la puerta del muladar, e iba atrás de ellos Osaías, con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompeta Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sacur, hijo de Asab, y sus hermanos Semaías, Azareel, Miralai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro desde la torre de los hornos hasta el muro ancho y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser. Y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroso de Jerusalén, fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asab, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas, y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Nehemías capítulo 13 Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. 
Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y le dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de Helios al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías. Y al servicio de Helios a Anane, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¡Qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo! ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. 
acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para las ofrendas de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Libro de Esther, capítulo primero. Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él, que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año treinta y dos de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y le dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías. Y al servicio de ellos a Anán, hijo de Sacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeren carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancías. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod 
Amonitas y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, «No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos». ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, Oronita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para las ofrendas de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.